。哎，大家好，杰夫，我们来开箱赛博六角球拍。小朋友，就放完跟你们分享，我们立马开始。我们今天来到台中小旋风桌球馆。天哪，我没有想到一个这么神秘的地下室，每一打开里面全满满的都是人啊！如果你是台中的朋友，如果你缺球友，这边 always 有这么多的球友。我来了一下午，现在已经晚上六点，吃饭时间，满满的球友。不管是零打，还是要租桌子，还是要来找教练上课，这边是一个非常非常推荐大家来的场地。来多走，来看看，你会有一个不一样的桌球体验。这个球拍其实我收到很久了，因为台湾公破，我听园长说，可能公破上面比较不稳定，甚至因为遇到疫情，到现在都还有遇过的朋友们都还没有拿到。但是这一支球拍，等于是近期这两年。一支比较有特色的球拍，毕竟它长得不是圆形，它是一个六角形的一个拍面。这支 Stiga 这支球拍呢，它跟我们前年有拍过一支碳素纪元 Legacy Carbon， 整支一样做一个全黑的外观。但是它的铝标呢，它做一种反光变色的状态，所以你某个角度看它可能是绿色，某个角度看可能是灰色，某个角度看可能是粉红色，相当相当的有质感。那这几年你可以看到 Stiga 在制作球拍的工艺上面呢，它做了很多细节的加强，甚至外包装的细致度，它都有在下了一点功夫。这次球拍呢，重量是八十三克，那正反手我一样用了 DNA 的白金板，正手是 X H， 反手是 H， 因为它是六角，它是不是有六角应该要有的特色？它是不是只是个噱头？我不知道。我们等一下就做给大家看，然后一样，这边在小旋风桌球有很多的球友跟教练，他们会陪我一起评测，一并分享给大家。我们让这边的球友体验一下，说贴这张皮有没有比较好贴，还是其实它更变得更难贴？我们一并请球友分享一下，好吧，好吧，走走走走。怎么称呼？大家都怎么称呼你？他叫我金鱼。刚刚我我们那个请金鱼帮我们粘贴这个六角拍的球皮，也是你第一次贴六角拍吗
。对，那以六角拍来说。有比较好粘吗？基本上都一样，粘的话一样。那剪的部分啊，剪的部分就是，就像很多店家他们在转的那个地方，对，转角的地方，比较小心的去撕力，因为你一面是用刀片画，一面是用剪刀剪。但最后都还是用了剪刀在做那个转角的维修边。那你刚刚有试了右脚球拍吗？感觉怎么样？感觉有有一点类似四五或九零的那种风格，一球后的那种放大感，嗯，很强烈。很多球不用太在意球来的旋转，有一些板子比较没力的，对，我可能要特特意调整了。我要再多往上一点。对，但这一支拍子它不需要这样，安全感有增加一点哦。那在抽起来会不会因为六角的关系，你在抽的那个风阻会不会影响？就是没有感觉到特别风阻力特别大哦。这支即便你贴了两面硬度很高的，嗯，那相对应该说重量会也是蛮重，嗯，但是其实推起来没有没有差别。那发球呢？有会稍微去注意到，怕去敲到那个脚。整体的评价 OK 吗？一零一到十，你给他几分？八点五到九分。所以比你比你期待高的好。感谢你，还帮我贴皮。贴的不好看。那今天感谢你，谢谢谢谢谢谢金鱼，谢谢谢谢。施先生，对，今年贵庚？呃，六十六。六十六，对。看不出来。<笑>那刚刚给给您试了一下那个六角拍，六角拍，第一次用吗？第一次用，第一次用。嗯，你觉得怎么样？嗯、我们先从外形开始说。外形有一点危险性，危险性哦、喔。因为因为对方会看到六只脚过来，哦、<笑><笑>所以看起来有比较厉害。对啦，看起來比圆形厉害一点，这样對對對。以外形来说是这样，外形是这样。实际打起来呢？它它的轻重很适合，也就是说它重量刚好。那在击球的发力的过程中呢？发力过程，拉球比较我比较 OK 啊。那如果是撞击的话，就有一点比较不适合，因为我我有一一边是中长科的。OK， 你的反手是中长科。对对。OK， 那你正手在击球的时候，不管是撞击还是摩擦，你觉得这个效果有？它有。弧圈比较大一点，弹性上面呢，稍微碰触的话，它的冲击力比较大一点，它比较有弹性。OK， 那因为我们针对它的六角，你在抽球的时候，你会觉得抽起来的感觉有手感有不一样吗？对，大概都还好，跟圆形没有太太大差异，没差的。好，感谢老师先生，谢谢谢谢，不客气。怎么称呼？呃，林子成。林子成选手现在是国中
。那今天是你第一次看到这个六角球拍吗？呃，电视上看过。电视上的实体第一次看到他本人。对。你觉得他怎么样？我们先从外观开始。我觉得还蛮帅。哦，你觉得还蛮帅？你觉得他最帅的点是这个六角吗？还是他的肤色？还是他的盾？六角。你哦，所以你是喜欢这个六角型的。对。然后加上他又全黑的。其实很少有球拍做全黑哦。嗯，你先说你用什么球拍啊 ？Butterfly 的 SK 7 s k 7然后正手反手呢？正手是用定天。定天。反手是 C One。反手 C One。嗯。那你的手那只的手感跟这只手感，你觉得差异在哪边？这一只一直打到边。来，你比一下，打到哪一边？就这边。就是你在抽的时候，它会一直打到这个角。对，那在发力上面，这一只的旋转比较好，速度比我的原本那一只还要慢，可能是因为我定天比较硬。哦，你说球皮上面，对，所以你单纯就觉得定天速度再快一点。对，那这一只你打起来一到十分，你整体评价给他几分？六分，你给他六分，所以你整体用下来就是一般般啦，外形比较帅啦。对，简单的说就这样嘛，对不对？嗯、好吧。那、啊、感谢你今天来玩，哎、欸，不是，今天是我来找你玩的、欸，啊、<笑>我特地从台北来、欸，对不对？好吧，那我们就下次再见喽，感谢你，谢谢。今天我们在台中小旋风桌球馆呢，这一支球拍我是特地带来台中实测。如果你住台中，这个地方非常非常推荐你来。好，再来，我讲一下我个人对于这支六角球拍的手感哦，它确实长得非常非常的特别。那他在挥的时候，我个人会觉得他的脚挥起来是有感觉的，并不会跟圆的挥起来一样。比方说，他的这边是稍微窄一点，我是握得出来的。他在两侧的位置相对比较不会刮你的手。再来这两边，它长得比较大，它确实我在挥的时候，比方说我圆的时候，我可能从这边入球，然后咬到这边喷出去。但是它因为变大了，他跟你讲说它的田区变大了。我虽然早一点入球了，但是你看，以这个角度来说，我会觉得他打得太外面，所以造成我的球拍容易晃动，就会像刚刚迪迪说的，可能会一直敲到脚，然后球喷出去。这是我的推测，因为我也有同样的感受。但是它也有一个优势，是我在防守的时候，我会觉得这个拍面挡起来的感觉是非常有安全感的。因为你会觉得我拿的球拍的角度更平的，再来，因为这支球拍好像给我的是八十三克，前面的皮我又用到 H 跟 XH， 所以其实很明显的头重脚轻，所以我在挥的时候我会不小心甩的不是很瞬间，所以我会觉得我的咬球没有我原本的球拍来的这么快，但是我觉得这是可以改改善的，在咬球的过程当中，确实你在咬下旋球的时候，它的前驱。是比较大的，没有错，它可以停在你拍面上的时间稍微真的再再久一点。但是我现在在讲的这些东西，你买的球拍你不见得感觉得出来哦。好、哦，这个我要先跟一般观众讲，尤其是一般的球友，我跟你讲这些东西，不见得你能够有相同的体会，就是这点大家要注意了，好不好？那这支球拍呢，以我的印象，它比 l e x i c a r b o n 再来的更咬球，球又更转，击球感。又再更扎实一些，也不会有晃动的感觉。如果你觉得这个外形你是可以接受的，这支球拍你可以试试看。加上它的价位，如果你不会觉得它贵，我记得没错的话，光木板大概六千多块，这支可以买。但是符不符合你的需求，我不能保证。这个价位并不贵，因为它该有的、该发力的、该旋转、该摩擦的，它该有的都有在水准之上。加上它的外形很酷，我最喜欢的是它这个盾，这个铝标会变色的铝光，它在不同的角度看。它有不同的颜色哦，会变色。加上近年来 DNA 白金版的皮，我大概用了一年多吧，天天都用，确实是一张不错的皮。如果你的预算不足，你舍不得买这么贵的球皮 ，DNA 白金版会是你一个不错的选择。好、哦，好吧，那今天这集就到这边，很开心我能来到台中小旋风桌球馆，感谢这个场地哦，这个场地真的很不错。住台中的朋友，记得过来看看，好不好？喜欢我们的朋友，记得帮我们按赞、订阅、分享，希望这集对大家有帮助。我们下期见，拜拜。